வணக்கம் ஆன்மை அன்பர்களே நாம் இன்று காணவிருக்கும் பதிவு ஸ்ரீ குரூர பைரவர் மந்திர எந்திர வழிபாட்டு முறைகள் அதாவது அஷ்ட பைரவர்களில் இது குரூர பைரவர் என்று கூறப்படுகிறது அதாவது நாம் ஏற்கனவே மூன்று பைரவர்களை பற்றி பார்த்துவிட்டோம் இது நான்காவதாக குரூர பைரவர் அதாவது குரூரம் என்பது அதாவது துஷ்டர்களை அழிக்கக்கூடிய ஒரு பார்வை என்பது தான் அதனுடைய பொருள் அதர்மத்தை அழிக்கக்கூடிய ஒரு அம்சமே இந்த குரூர பைரவருடைய அம்சமாக கருதப்படுகிறது ஆக பைரவர் என்பது சிவ அம்சம் என்பதை ஏற்கனவே கூறியிருக்கிறேன் ஆகவே எங்கே எந்த இடங்களில் அந்த அதர்மம் தலை தூக்குகிறதோ அங்கே இவர் தோன்றி அந்த அதர்மத்தை அழிக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை பெற்றவராக இந்த குரூர பைரவர் திகழ்கிறார் ஆகவே இவரை வழிபாடு செய்யக்கூடிய அந்த மெய் அன்பர்களுக்கும் அந்த மெய் அன்பர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளிலே யார் தருகிறார்களோ ஏவல் பிள்ளி சூன்யம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் மூலியமாகவும் அல்லது மற்ற விஷயங்களில் அவர்களுக்கு துன்பம் தரக்கூடியவர்களை இந்த பைரவரின் துணை கொண்டு அவ்வித துன்பங்களை தீர்க்க முடியும் ஆகவே இவர் குரூர பைரவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் ஆக இந்த குரூர பைரவரை நாம் வழிபாடு செய்தால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த துன்பங்களில் இருந்து இவர் நமக்கு காத்து அருள் புரிவார் என்பதுதான் இதனுடைய பொருள் அதாவது இவரை முதலில் தியானம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அதற்குண்டான தியான மந்திரம் ஓம் அசியஸ்ரீ குரூர பைரவ மகா மந்திரஷ்ய பகவான் பிரம்ம ரிஷி அனுஷ்டிப்ய சந்த ஸ்ரீ குரூர பைரவ தேவதா மமாபிஷ்ட சித்தியத்த ஜப விநியோகா என்று இந்த மந்திரத்தை நாம் மூன்று முறை தியானம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு தியானம் செய்து கொண்டு நாம் எந்த காரியத்திற்காக இவரை வணங்குகிறோமோ அந்த காரியத்தை பொருட்டு அதை சங்கல்பம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது மனதில் பிரார்த்தனை செய்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இவர் எவ்வித தோற்றங்களில் இருக்கிறார் என்பதை அந்த பாவனை மூலமாக மனதில் தியானித்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது சிவந்த வர்ணமும் எட்டு கைகளிலும் சூலம் தண்டம் பாசம் அங்குசம் டமரகம் கற்கம் அபயமரதம் இவைகளை தரித்து மூன்று கண்களிலும் அக்னி கணல் வீச சிவந்த வஸ்திரம் அணிந்து சிம்ம வாகனத்தில் வீற்றிருக்கும் குரூர பைரவரை தியானம் செய்கிறேன் என்று நாம் அவரை இவ்வாறு இந்த தோற்றத்தில் இருப்பதாக நாம் பாவனை செய்து கொண்டு அவரை வணங்க வேண்டும் இவரை பூசை செய்யும் பொழுது இவருக்குண்டான புகைப்படத்தை வைத்து போட்டோவை வைத்து நாம் வழிபாடு செய்யலாம் பொதுவாக வழிபாடு செய்பவர்கள் மற்றவர்கள் இவருக்குண்டான எந்திரத்தை முறையாக குருமுகமாகவே பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும் மற்றவர்கள் வெறுமன எந்திரத்தை எழுதக்கூடாது அப்படி எழுதினாலும் அது எந்திர சாபமாக உங்களுக்கு விளங்கும் ஆகவே எந்திரம் என்பது முழுக்க முழுக்க இறைவனின் திருமேனியாக கருதப்படுகிறது ஆகவே அந்த திருமேனியை எழுதுவதற்கு சில வரைமுறைகள் இருக்கிறது அந்த வரைமுறைகளை தெரிந்தவர்கள் மட்டுமே அதை கையாள வேண்டும் மற்றவர்கள் அவருடைய புகைப்பிடத்தை வைத்து வழிபாடு செய்யலாம் ஆகவே எந்திரத்தை கையாள்பவர்கள் உபாசனை பெறுபவர்கள் மற்றும் குருமுகமாக அறிந்து உபாசனை செய்யலாம் அல்லது வீட்டில் வழிபாடு செய்யக்கூடியவர்கள் குருமுகம் அறிந்து அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த எந்திரத்தை கொண்டு வந்து வீட்டில் வைத்தும் வழிபாடு செய்யலாம் ஆக இந்த எந்திரத்தை செப்புத்த கட்டில் வரைந்து அபிஷேகம் செய்து அதற்கு சந்தனம் புணுகு குங்குமம் போன்றவற்றை அதற்கு மேல் பூச்சி ஒரு பீடத்தில் வைத்து அந்த பீடத்தின் மீது ஒரு பட்டு துணி சிகப்பு பட்டு துணி விரித்து அந்த பீடத்தின் மீது இந்த எந்திரத்தை வைத்து வழிபாடு செய்யலாம் அப்படி இல்லாதவர்கள் அந்த எந்திர அந்த பீடத்தின் மீது ஒரு ஃபோட்டோவை வைத்து வழிபாடு செய்யலாம் ஆக எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை உபாசனை செய்பவர்கள் கண்டிப்பாக எந்திரங்களை வைத்து குருமுகமாக செய்து கொள்ள வேண்டும் வைத்து கொண்டு பிறகு நமக்கு தேவையான அந்த பூசைக்கு தேவையான சூடம் பத்தி தேங்காய் பழம் சுண்டல் வடை பாயாசம் மது மாமிசம் வைத்து வழிபாடு செய்பவர்களும் செய்யலாம் ஆனால் இங்கே மது மாமிசம் என்பது மது என்பது தேனையை குறிக்கிறது மாமிசம் வைத்து வழிபாடு செய்பவர்கள் பைராளிகள் மட்டுமே இப்படி வழிபாடு செய்வார்கள் அவர்களைத்தான் நாம் அகோரிகள் என்று கூறுகிறோம் மற்றவர்கள் இதை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம் பொதுவாக மாமிசம் தவிர்த்து செய்வது மிகவும் சிறப்பு அதுவும் பொதுவாக வீட்டில் வழிபாடு செய்வர்கள் மது மாமிசங்களை வைக்கக்கூடாது தேன் மட்டும் வைத்து கொள்ளலாம் மது என்பதை பொறுத்து மற்ற விஷயங்களை கையாளக்கூடாது இவைகளை வைத்து அதற்கு தூபதீபம் காட்டி கிழக்கு முகமாய் அமர்ந்து தினமும் 
ஆயிரத்தெட்டு ஒரு வீதம் ஜபிக்க வேண்டும் இவ்வாறு இந்த மூல மந்திரத்தை அதாவது மூல மந்திரமானது ஓம் நமோ பகவதே உக்ர ரூபாய ஜுவால ஜுவால ஹும் பச்வாகா மீண்டும் ஒரு முறை கூறுகிறேன் ஓம் நமோ பகவதே உக்ர ரூபாய ஜுவால ஜுவால ஹும் பச்வாகா இவை மூல மந்திரம் இந்த மந்திரத்தை தினமும் ஆயிரத்தெட்டு ஒரு வீதம் காலை மாலை நடுநிசியாக வழிபாடு செய்யலாம் அல்லது காலை மாலையில் செய்யலாம் அல்லது காலை இரவினில் செய்யலாம் அல்லது ஒருவேளை செய்பவர்கள் இரவினில் செய்யலாம் இப்படியாக நீங்கள் தொடர்ந்து நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் இதை செய்ய வேண்டும் பிரம்மச்சரியம் விரதம் இருப்பது மிக மிக முக்கியம் அதே நேரத்தில் இவருக்கு செவ்வலரி புஷ்பத்தை கொண்டு பூசை செய்வது மிகவும் சிறப்பு தேங்காயில் தேங்காயை இரண்டாக உடைத்து அந்த தேங்காயில் நெல்லெண்ணெய் ஊற்றி தீபம் ஏற்றலாம் அல்லது நெய் ஊற்றி தீபம் ஏற்றலாம் பூசணிக்காய் வெண் பூசணிக்காயிலும் இவருக்கு தீபம் ஏற்றலாம் பைரவருக்கு சிறப்பான ஒரு பூசை முறை ஆக அவரவர் விருப்பப்படி செய்து கொள்ளலாம் இப்படியாக நீங்கள் தொடர்ந்து நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் பிரம்மச்சரித்தியோடு அடிமுடி நடுவாய் மனதை ஒரு இடத்தில் நிறுத்தி இந்த மந்திரத்தை செய்து வர சொல்லி வர உங்களுக்கு இந்த பூசையானது சித்தியடையும் ஆக இந்த பைரவருடைய அருளானது உங்களுக்கு முற்றிலும் கிடைத்துவிடும் அவருடைய சித்து கிடைத்த பிறகு இந்த சித்தியை நாம் சித்தி செய்த பிறகு யாருக்காவது பில்லி சூன்யம் போன்ற யாவல் பாதிப்புகள் இருந்தால் அந்த பாதிப்புகளை நூற்றி எட்டு தரம் இந்த மந்திரத்தை திருநீற்றிலோ அல்லது குங்குமத்திலோ எலுமிச்சம் பழத்திலோ அந்த மந்திரத்தை ஓதி பிறருக்கு கொடுக்கும் பொழுதோ அல்லது தண்ணீரை நாம் அந்த மந்திரத்தை உபதேசம் செய்து அந்த தண்ணீரை அவர்கள் மீது தெளிக்கும் பொழுதோ அவர்களுக்கு பிடித்திருக்கக்கூடிய அந்த பில்லி சூனிய யாவல் பாதிப்பு போன்றவை நீங்கும் ஆகவே இதை மனம் முவந்து ஒருமையுடன் கருணையுடன் அன்போடு நெகிழ்ந்து உள்ளம் உருகி நீங்கள் வழிபாடு செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்தால் மட்டுமே இது உங்களுக்கு இது சாத்தியப்படும் அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு சித்தியடையும் வெறுமன சாங்கியம் சம்பிரதாயம் என்ற வழிபாட்டு முறை என்று பொதுவாக வழிபாடு செய்தால் அது சித்தியடையாது ஆகவே இதில் உள்ளமும் மனமும் ஒருங்கி அன்போடு நெகிழ்ந்து நீங்கள் வழிபாடு செய்யுங்கள் கண்டிப்பாக பைரவருடைய அருள் உங்களுக்கு கிட்டும் ஆகவே பைரவரை வழிபாடு செய்வதற்கு முன்பாக சிவ வழிபாடும் சக்தி வழிபாடும் செய்வது மிக மிக அவசியம் ஆகவே அவர்களை வழிபாடு செய்த பிறகு பைரவர் வழிபாடு செய்வது முக்கியம் அப்படி செய்தால் மட்டுமே அது நமக்கு சித்தியை தரும் ஆகவே பொதுவாக வழிபாடு செய்வர்கள் இப்படியாக நீங்கள் வழிபாடு செய்து கொள்ளலாம் உபாசனை செய்பவர்கள் குருமுகமாக அறிந்து உபாசனை செய்வது தான் சிறப்பு ஏனெனில் உபாசனை செய்பவர்களுக்கு பைரவருடைய திக்கு பந்தனம் பைரவருடைய கட்டு மந்திரம் போன்ற சில வரைமுறைகள் இருக்கிறது அந்த மந்திரங்களை கற்ற பிறகே இந்த மந்திரங்களை செய்வது சிறப்பு மீண்டும் அடுத்ததொரு நல்ல பதிவு உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பதிவில் பதிவிடுங்க கூடவே மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த பெல் பட்டனையும் சேர்த்து எழுத்திங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய பதிவுகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் பதிவில் வந்தடையும் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்